Hello guys! It's me, Irene again, and welcome back sa aking munting kusina. Alam nyo ba na makakagawa tayo ng cake kahit wala tayong oven sa bahay? Yes, you heard me right, because for today's episode ay gagawa tayo ng 3 ingredients sponge cake. Tatlong sangkap lang ang kakailanganin natin sa recipe na to. And guess what? Lulutuin natin ito sa ating kalan. Gamit lang ang saucepan, kaserola, o kahit kaldero ay pupwede gamitin sa paggawa ng cake na to. Masarap ito na pang merienda and the best ay partner sa hot chocolate or coffee. And perfect din gawing base kung gagawa kayo ng birthday cake. Ito ay ginawa ko for personal consumption lamang. Pero kung balak nyo inigosyo ito, ay lalagay ko na rin sa description box yung costing natin and also the written ingredients. So let's get started. First, ay prepare muna natin ang ating saucepan. And yes, pwede kayo gumamit dito ng kaldero or kahit anong kaserola na meron kayo sa bahay. Igigrease lang natin ito ng butter, pwede margarine, or vegetable oil. Then maglagay tayo ng parchment paper. Kung wala kayo parchment paper sa bahay, ay igrease nyo ito tapos ay magdust kayo ng floor sa bottom and sides ng inyong pan na gagamitin. Huwag igigrease lang, okay? Dapat pag igigrease nyo ay magdadust kayo ng floor, lalo na sa sides. Kailangan makakapit yung mixture natin sa sides while niluluto natin ito or else magiging flat ang inyong cake. At dapat unan nyo i-prepare yung pan na gagamitin nyo before yung mixture. Para once na ready na yung mixture natin, diretsyo na agad ito sa pan. May tendency kasi na pag matagal naka-standby yung mixture natin ay makompromise yung fluffiness ng ating cake. Once na ready na yung pan natin, proceed naman tayo sa ating mixing bowl. Wipe your mixing bowl to make sure na dry ito at hindi oily dahil ito ay makakaapekto sa paggawa ng ating merang mamaya. At dahil ito ay sponge cake at hindi tayo gagamit ng kahit anong leavening agent sa recipe na to, so eggs are the key to making your sponge cake light, fluffy, and airy. For medium-sized eggs ang gamit ko dito. Carefully separate the whites from the yolk and make sure na walang mahalo na kahit konting yolk sa whites or else magiging failure yung ating merang. Dapat room temperature yung eggs na gagamitin nyo. Beat natin ito using hand mixer. Dapat ma-achieve natin yung airy yet stiff na texture. At habang binibit natin ito, gradually add half cup of granulated sugar. Adjust the amount of sugar according to your taste. You can add up to 3 fourth cup of sugar sa recipe na to. What if walang granulated sugar? Pwede bang white sugar? Guys, white sugar and granulated sugar ay same lang yan, yung table sugar na ginagamit natin sa araw-araw. May nababasa kasi akong comments sa ibang videos, e pwede ba i-substitute yung white sugar sa granulated sugar? O oh, and by the way, kung wala kayong hand mixer sa bahay, e pwede kayo gumamit ng whisk. Makakagawa po kayo ng merang kahit whisk lang ang gamit nyo, na try ko na po yan. Samahan nyo na lang ng isang sakong pasensya. Isipin nyo na lang ng arm workout din yan. Now na ready na yung merang natin, ay batihin naman natin ang ating egg yolks. Ito ay optional lang, okay? You can add a teaspoon of vanilla extract. Pwede rin lemon zest ang i-add nyo para ma-reduce yung egg smell ng ating sponge cake. After natin ito batihin, ay mag-add tayo ng konting merang sa ating egg yolks. Then, mix lang natin ito. Saka natin ito ihalo sa ating merang. Dapat gradually lang yung paglalagay natin. Tapos cut and fold lang ang gawin nyo para hindi natin ma-overmix ang ating mixture. Ngayon naman ay mag-aad tayo ng 1 cup of all-purpose flour. Pwede po bang harina ang gagamitin? All-purpose flour and harina ay same lang yan. May mga nagtatanong din kasi sa akin if pwede ba daw harina instead of all-purpose flour. Pwede kayo gumamit dito ng cake flour, first class or third class na harina. Sift lang natin ito while adding it to our egg mixture. Gradual lang yung paglalagay natin ng flour, okay? Lightly adding the flour will ensure you don't overmix and compromise the fluffiness of your beaten eggs. Then gamit ang ating spatula ay cut and fold lang natin ang ating mixture. Just enough to incorporate the flour and the egg mixture. Now immediately transfer mixture sa pan na prepare natin kanina. Thank you. 
Okay, this is the most important part. Make sure na yung kalan natin ay nasa weakest flame setting lang. Importante ito or else masusunog yung bottom ng inyong cake. Lutuin natin ito for 60 minutes. Mas maganda kung mag-set kayo ng timer. Kung yung takip ng inyong pan ay may butas, takpan ito gamit ang paper towel. And guys, once na nakasalang ito sa kalan, huwag ito bubuksan before 45 minutes. Or else magkukulaps yung cake nyo at magiging flat ito. After 45 minutes, kung may nabubuong moisture sa inyong takip, ay pwede nyo ito i-wipe using clean cloth or paper towel. Then continue nyo lang lutuin hanggang sa mabuo mo yung 60 minutes. At habang niluluto pa natin ang ating sponge cake, if you haven't subscribed yet, make sure to smash that subscribe button and don't forget to click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. After 60 minutes, ay ganito na ang ating cake. Dry na yung top niya. Actually, ito ay luto na. Mas gusto ko lang kasi na light brown din yung top part niya. So, naglagay ako ng parchment paper sa top. Then, flip over lang natin ang ating cake. And isa lang yung ulit sa kalan for 10 minutes only. Weakest flame pa rin. Dapat yung setting, okay? ready to serve na ang ating sponge cake. So, ano nga ba ang sponge cake? Sponge cakes ay primarily made with eggs and a bit of sugar and flour. This makes this cake both light, airy, and sturdy and also absorbent. Therefore, sponge cakes are perfect for spreading on filling or topping with heavy fruits. So, pwede mo ito gawing base for birthday cakes. Lagay ka lang ng frosting, icing, or ganache. And perfect din siya i dip sa hot chocolate. Follow nyo lang lahat ng tips na binigay ko sa inyo and you're good to go. At para naman sa ating shoutout portion, mega shoutout to Dishkarte. Nire-recommend ko tong channel na to for you to check out guys. Promise it will be worth your time. Sinushowcase ng channel na to ang buhay probinsya at mga lutong probinsya na rin. I love this channel personally so please check it out. At kung authentic Ilocano recipes naman ang hanap nyo, Cocinerong Ilocano is the best channel for you. Lahat ng recipes sa channel na to ay beginner friendly. Napakadaling sundan at di magpapahuli pagdating sa sarap syempre. To kusin ng bahay na marami ding masasarap na lutong bahay sa kanyang channel. To Erilyn Morta, you may check her channel also. And to Mary Raisa Aina Evalie. Thanks sis for always watching! Guys, tong recipe natin ngayon ay ginawa ko for personal or family consumption lamang. Pero ilalagay ko pa rin sa description box yung costing para may idea kayo kung sakaling ibebenta nyo ito. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano makagawa na masarap na merienda sa maliit na halaga lamang. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pang may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!